。艺术源于生活，有冇谂过将生活上唔同物件、材料拼贴起嚟，都可以成为一件艺术品？系啊，只要有创意，任何物件都可以成为艺术品嘅素材。呢种拼贴艺术嘅创作表现方式，就系、是、利用唔同颜色、形状嘅材质去拼贴出艺术品。今次讲嘅拼贴艺术，立体派、超现实主义、达达主义呢啲流派，都系用呢种手法去呈现作品。佢哋对现代艺术创作都有极深嘅影响。而家好多电影、广告、海报设计都会用上拼贴手法去进行创作。馆长，其实拼贴艺术嘅起源系边一个时期？二十世纪嘅艺术形态千变万化，立体派、达达主义同超现实主义就系最早利用拼贴概念嘅派系。佢哋利用唔同颜色嘅拼合、唔同材质、唔同形状嚟创作。好似毕加索出名嘅作品都系以拼贴嘅概念呈现。之后去到第一次世界大战期间，达达主义形成，亦系一个利用拼贴手法进行创作嘅流派。咩系达达主义啊？达达主义系一个反艺术、反现代生活、反战嘅创作团体。而艺术家杜撰就系达达主义绘画嘅典型代表人物。当时嚟自欧洲各地嘅艺术家都聚集喺瑞士呢个中立国。用唔同物件创作，主要就系为咗嘲弄传统艺术，亦表现出一种新嘅艺术创造途径。呢、这个就系达达主义啦。而呢个影响去到一九二四年嘅时候，就转变成另一种同类型，但系更加有力量嘅艺术运动，就系、是、超现实主义。拼贴艺术创作已不限于平面创作。好多时以唔同物料同素材嘅运用，或者将唔同嘅物质合拼或者交换，例如木头表面转成光滑，减去质感，换走既定颜色，体现颠覆逻辑嘅视觉经验。就好似西班牙嘅著名现代艺术家胡安米罗，佢嘅创作唔局限于传统绘画嘅框框，佢将大自然同日常生活嘅元素放喺艺术创作上面。例如米罗中意收集物件。会用实体物件作为作品嘅组成部分，佢会喺乡间散步嘅时候或者屋企环境入面，将搵到嘅物件以拼贴形式构成雕塑作品入面人物嘅不同部分。另外，米罗嘅绘画创作唔一定净系用颜料，佢特别重视作品所用嘅载体同材料，例如佢对木材、纤维板、石棉水泥板、黄铜板、砂纸。沥青或者硬纸板都好有兴趣，佢会喺作品表面进行刮擦、凿窿、粘贴或者拼贴嘅手法，根据材料唔同质感塑造形状，营造张力。另外，佢有唔少嘅青铜雕塑作品，亦都将唔相关嘅物件结合起嚟，产生视觉冲击。就地取材嘅米罗拼贴艺术，感觉容易入门，大家都可以喺屋企试下，真系好有创意噶。今集时间又差唔多啦，下集不如深入讲下听起嚟深不可测嘅抽象艺术啦，拜拜。